గైస్ నేను మీ శ్రీజని ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లాంగ్ టర్మ్ అండ్ షార్ట్ టర్మ్ అండ్ మీడియం టర్మ్ షెడ్యూలర్స్ గురించి అడుగుతారు సో మీకు డిఫరెన్స్ అడగపోయినా లాంగ్ టర్మ్ అయినా షార్ట్ టర్మ్ అయినా మీడియం టర్మ్ అయినా ఇలాగే ఏదైనా అడగచ్చు అలా అడిగితే మీరు సింగిల్గా కూడా అడుగు రాయచ్చు మీ నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను కదా ఈజీగా రాయచ్చు మీరు ఓకేనా ఓకే లైక్ మీకు ఏమైనా ఇప్పుడు వన్ వన్లో అయినా వన్ టూలో అయినా టూ వన్లో అయినా టూ త్రీ లైక్ వచ్చి సారీ టూ టూలో అయినా ఏమైనా బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటే తొందరగా క్లియర్ చేసుకోండి నా ఛానల్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఓకేనా సో ఇంకా మీరు యూట్యూబ్లో చదవలేకపోతున్నారు అన్న వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో నేను టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఉంది దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి పీడిఎఫ్స్ అనేవి ఓన్లీ సింగిల్ పీడిఎఫ్ ఫార్టీ నైన్ రూపీస్ అక్కడ కొనుక్కోవచ్చు మీరు ఓకేనా ఓకే సో ఇప్పుడు మీకు లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ తెలుసుకోవాలన్నా కానీ నా లైక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఇస్తున్నాం కానీ దాంట్లో ఫాలో అయితే మీకు తెలుసుకోవచ్చు ఓకేనా ఇంకా లైక్ మీకు జేఎన్టీహెచ్ అప్డేట్స్ అయినా లేకపోతే జేఎన్టీహెచ్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ అయినా ఏమైనా కావాలి అన్న వాళ్ళు నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఒక జేఎన్టీహెచ్ వాళ్ళ అనే ఛానల్ లింక్ ఇస్తున్నాను దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి ఓకేనా ఓకే ఇప్పుడు లాంగ్ టర్మ్ షార్ట్ టర్మ్ అండ్ మీడియం టర్మ్ షెడ్యూలర్స్ గురించి చూద్దాం ఫస్ట్ ఇప్పుడు లాంగ్ టర్మ్ షెడ్యూలర్స్ని మనం జాబ్ షెడ్యూలర్స్ కూడా అనొచ్చు లాంగ్ టర్మ్ షెడ్యూల్స్ ఏమనొచ్చు జాబ్ షెడ్యూలర్స్ కూడా అనొచ్చు షార్ట్ టర్మ్ షెడ్యూల్స్ షెడ్యూలర్స్ని మనం సిపియు అనొచ్చు సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ షెడ్యూలర్స్ కూడా అనొచ్చు ఓకేనా ఇది ఇదిగోండి ఈ మీడియం టర్మ్ షెడ్యూలర్ అనేది ఇట్ ఇదే పార్ట్ ఆఫ్ ఎ స్వాపింగ్ ఫంక్షన్ స్వాపింగ్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంది ఒక ప్రాసెస్ నుంచి ఇంకో సారీ ఒక మెమోరీ నుంచి ఇంకొక ప్రో మెమోరీకి పోతుంది ఇంకొక మెమోరీ నుంచి ఇంకొక మెమోరీకి వస్తుంది ఓకేనా అదే స్వాపింగ్ అంటాము స్వాపింగ్ ఇన్ స్వాపింగ్ అవుట్ దీని గురించి ఆల్రెడీ నేను అప్లోడ్ చేస్తాను సారీ ఫ్యూచర్లో వస్తుంది మీకు ఇది ఓకేనా ఫోర్త్ ఆర్ ఫిఫ్త్లో ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి లాంగ్ టర్మ్ షెడ్యూలర్ సో ఇప్పుడు లాంగ్ టర్మ్ షెడ్యూలర్ లోడ్స్ ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ షెడ్యూ లైక్ సెకండరీ మెమోరీ టు మెయిన్ మెమోరీ బికాస్ సిపియు ఎగ్జిక్యూట్స్ ఏ ప్రాసెస్ ఇఫ్ ఇట్ రిసైడ్స్ ఇన్ అ మెయిన్ మెమోరీ ఓన్లీ ఓకేనా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే లాంగ్ టర్మ్ లాంగ్ టర్మ్ షెడ్యూలర్ అంటే ఏదైతే ప్రాసెస్ అనేది లోడ్ అవుతుందో ప్రోగ్రామ్ అనేది లోడ్ అవుతుందో దేని నుంచి సెకండరీ మెమోరీ నుంచి మెయిన్ మెమోరీకి ప్రాసెస్ అనేది లోడ్ అవుతుంది ఎందుకు సిపియుని సిపియులో ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి సో ప్రో ఎప్పుడు మెయిన్ మెమోరీకి వచ్చాక ప్రోగ్రాము ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇన్స్ట్రక్షన్ బై ఇన్స్ట్రక్షన్ సిపియు అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది కదా సో అదే ఓకేనా సో ఇన్ సెకండరీ మెమోరీ వీ హ్యావ్ జాబ్ క్యూ సో జాబ్ క్యూ కంటైన్స్ లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఇన్ ద సిస్టమ్ అండ్ ఇన్ మెయిన్ మెమోరీ వీ హ్యావ్ రెడీ క్యూ సో జాబ్ క్యూ అంటే సెకండరీ మెమోరీ నుంచి జాబ్ క్యూ కదా ఇది సెకండరీ మెమోరీలో జాబ్ క్యూ ఉంది జాబ్ క్యూ నుంచి ప్రాసెసెస్ అనేవి ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి మెయిన్ మెమోరీ మెమ్ మెయిన్ మెమోరీలు ఏమిటాయి రెడీ క్యూస్లోకి వస్తాయి అని అర్థం ఓకేనా ఇది ఫస్ట్ అంటే లాంగ్ టర్మ్ షెడ్యూలర్స్ గురించి ఇప్పుడు రెడీ క్యూ లైక్ సారీ షార్ట్ టర్మ్ షెడ్యూలర్స్ గురించి చూద్దాము షార్ట్ టర్మ్ షెడ్యూలర్స్ అంటే ఏంటంటే రెడీ క్యూ ప్రజెంట్ ఇన్ మెయిన్ మెమోరీ రెడీ క్యూ కంటైన్స్ లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ దట్ ఆర్ రెడీ ఫర్ ఎగ్జిక్యూషన్ షార్ట్ టర్మ్ షెడ్యూలర్స్ ఫిక్స్ ఏ ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ రెడీ క్యూ టు మెయిన్ మెమోరీ అండ్ ఎలోకేట్ సిపియు దాట్ టు దాట్ ప్రాసెస్ సో సిపియు స్టార్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ ఇక్కడ మనకి రెడీ క్యూలో ఏముంటాయి మెయిన్ మెమోరీలో రెడీ క్యూ మెయిన్ మెమోరీలో రెడీ క్యూ ఉంటుంది సో రెడీ క్యూలో ప్రోగ్రామ్ అనేది ఉంటుంది సో ప్రోగ్రా షార్ట్ టర్మ్ షెడ్యూలర్ ఉంటుంది కదా ఆ షార్ట్ టర్మ్ షెడ్యూలర్ అనేది ప్రాసెస్ని ఫిక్స్ చేసి రెడీ క్యూలో నుంచి మెయిన్ మెమోరీ నుంచి సిపియు అనేది అలోకేట్ చేసి సిపియు లైక్ మెయిన్ మెమోరీలో ఉంటుంది కదా ఒక ప్రోగ్రామ్ ఆ ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ చేసిద్ది ఎవరు షార్ట్ టర్మ్ షెడ్యూలర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మీడియం టర్మ్ షెడ్యూలర్ అంటే ఏంటి చెప్తాను చూడండి మీడియం షెడ్యూ మీడియం టర్మ్ షెడ్యూలర్ ఈజ్ మెయిన్లీ యూజ్ఫుల్ వైల్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద స్వాపింగ్ కాన్సెప్ట్ సో మనకి మీడియం టర్మ్ షెడ్యూలర్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ అయ్యిద్ది అంటే స్వాపింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేయడం స్వాపింగ్ అంటే ఏంటి ఇంకొక దగ్గర నుంచి ఇంకొక దగ్గర నుంచి ఇంకొక దగ్గరికి ఇంకొక దగ్గర నుంచి ఒక దగ్గరికి సో ఇది ఫస్ట్ నుంచి ఫస్ట్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ సెకండ్లో పెట్టడం సెకండ్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఫస్ట్లో పెట్టడం అలాగా స్వాప్ అవ
సో ఎట్ ఎట్ దట్ టైమ్ అప్పుడు మనకి ఏమైంది ఇంటర్ప్ సిగ్నల్ అనేది వచ్చింది ఎప్పుడైతే సిపియులో ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో అప్పుడు మనకి సడన్గా ఇంటర్ప్ అనేది ఇంటర్ప్ సిగ్నల్ అనేది వచ్చింది ఎక్కడి నుంచి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నుంచి మనకి ఇంటర్ప్ సిగ్నల్ వచ్చింది ఓకేనా ఎప్పుడు వెన్ ఎవర్ వీ రిసీవ్ ద ఇంటర్ప్ట్ ఎప్పుడైతే మనకి ఇంటర్ప్ సిగ్నల్ అనేది రిసీవ్ అయిందో అప్పుడు సిపియూ ఏం చేసిద్ది ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది స్టాప్ చేసిద్ది సో ఎగ్జిక్యూషన్ స్టాప్ చేసిద్ది కదా ఏదైతే ప్రాసెస్ అనేది పార్షియల్గా ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే ప్రాసెస్ అనేది ఎక్కడికి పోయింది స్వాప్ అవుట్ అయింది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ప్రోగ్రామ్ అనేది అయ్యేదేమో ఎగ్జిక్యూషన్ అయ్యేదేమో మెయిన్ మెమరీ మెయిన్ మెమరీలో కదా సో సో అక్కడి నుంచి మెయిన్ మెమరీ నుంచి సెకండరీ మెమరీకి స్వాప్ అవుట్ అయిపోయింది సో ఆ ప్రాసెస్ అనేది ఇంటర్ప్ట్ వచ్చింది కాబట్టి మెయిన్ మెమరీ నుంచి సెకండరీ మెమరీకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఓకేనా ఆ ప్రాసెస్ ఓకేనా గైస్ ఓకే ఇంకొక డిఫరెన్స్ చూద్దాము వీటికి లాంగ్ టర్మ్ షెడ్యూలర్ ఈజ్ ఏ స్లో వర్డ్ వెన్ కంపేర్ టు ద షార్ట్ టర్మ్ షెడ్యూలర్ సో ఇక్కడ లాంగ్ టర్మ్ షెడ్యూల్ అనేది చాలా స్లోగా ఉంటుంది షార్ట్ టర్మ్ షెడ్యూల్తో కంపేర్ చేస్తే మనకి లాంగ్ టర్మ్ షెడ్యూలర్ అనేది చాలా స్లోగా పనిచేసింది ఓకేనా ఇప్పుడు షార్ట్ టర్మ్ షెడ్యూలర్ అనేది ఏంటి షార్ట్ టర్మ్ షెడ్యూలర్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా పనిచేసిద్ది దేంతో కంపేర్ చేస్తే లాంగ్ టర్మ్ షెడ్యూలర్స్తో కంపేర్ చేస్తే షార్ట్ టర్మ్ షెడ్యూలర్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా వర్క్ అయ్యిద్ది సో మీడియం షెడ్యూలర్ ఈజ్ మినిమం యావరేజ్ స్పీడ్ బిట్వీన్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ఏ లాంగ్ టర్మ్ అండ్ షార్ట్ టర్మ్ సో ఇదే ఇది ఎలా ఉంటుంది వర్కింగ్ చాలా మినిమం అంటే రెండింటితో కంపేర్ చేస్తే మినిమంగా ఉంటుంది లాంగ్ టర్మ్కి అండ్ షార్ట్ టర్మ్కి మినిమంగా మినిమంగా మీడియంలో ఉంటుంది ఓకేనా వర్కింగ్ సో కంట్రోల్ డిగ్రీ ఆఫ్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ ఇది కంట్రోల్ చేసిద్ది మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ని ఓకేనా అంటే ఇక్కడ మనకి చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి కదా అంటే ఎందుకంటే మెయిన్ మెమరీ నుంచి లైక్ సారీ సెకండరీ మెమరీలో చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి ఆ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ మెయిన్ మెమరీలోకి వస్తాయి సో చాలా ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ప్రొవైడ్ లెస్సర్ కంట్రోల్ ఓవర్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఏ మల్టీ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ చాలా ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి ఎందుకు ఉండవు ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి చాలా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి చెయ్యాలి ఎందుకంటే చూడండి మెయిన్ మెమరీలో ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి ఆ ప్రోగ్రామ్ని మనము ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి ఇన్స్ట్రక్షన్ బై ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ బై ఇన్స్ట్రక్షన్ సో ఇక్కడ మనకి లెస్సర్ కంట్రోల్ ఓవర్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఏ మల్టీ ప్రోగ్రామ్ చాలా ప్రోగ్రామ్స్ అయితే మల్టీ డిగ్రీ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది లెస్సర్ కంట్రోల్ చేసేది రెడ్యూస్ ద డిగ్రీస్ ఆఫ్ మల్టీ ప్రోగ్రామ్ అక్కడ ఇక్కడైతే మొత్తం రెడ్యూస్ చేసిద్ది అంత ఎక్కువ ఉండవు మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ అనేవి ఓకేనా స్వాప్ అవుట్ అప్పుడప్పుడు అయింది కదా అందుకు మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్స్ అనేవి అవ్వవు నెక్స్ట్ లాంగ్ టర్మ్ షెడ్యూలర్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్ ఇన్ టైం షేరింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లాంగ్ టర్మ్ షెడ్యూలర్ అనేది ఆబ్సెంట్ అయ్యి ఉంటుంది టైం షేరింగ్లో ఓకేనా అంటే ఎక్కువ టైం అది షేర్ చేయదు ఆబ్సెంట్ అయ్యి ఉంటుంది దాంట్లో ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి షార్ట్ టర్మ్ షెడ్యూలర్ ఇదే మినిమల్ టైం షేరింగ్ అంటే చాలా తక్కువ టైం షేర్ చేసి టైం అనేది షేర్ చేసిద్ది నెక్స్ట్ మీడియం టర్మ్ షెడ్యూలర్ యూజ్ చేసే టైం షేరింగ్ షెడ్యూలర్ సో ఇదైతే టైం షేరింగ్ షెడ్యూలర్ అనే దాన్ని యూజ్ చేసిద్ది ఓకేనా మీడియం టర్మ్ షెడ్యూలర్ ఓకేనా గైస్ మీకు అర్థమైంది అనుకునే వీడియో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకా లైక్ వన్ మంత్లో అయినా వన్ టూ అయినా టూ వన్లో అయినా మీరు బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటే తొందరగా క్లియర్ చేసుకోండి నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ టెలిగ్రామ్ నుంచి ఇన్స్టాగ్రామ్ నుంచి ఇస్తున్నాను అందులో ఫాలో అవ్వండి వాళ్ళు లైక్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ పెట్ పెడతాము చూడండి ఓకే లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ తెలుసుకోవచ్చు ఇంకా పీడిఎఫ్స్ కావాలి అన్న వాళ్ళు కొనుక్కోండి ఓన్లీ సింగిల్ పీడిఎఫ్ ఫార్టీ నైన్ రూపీస్ మాత్రమే లైక్ ఇంకా జేఎన్టీహెచ్ అప్డేట్స్ని తెలుసుకోవాలి ఇంకా పీడిఎఫ్స్ లైక్ సారీ ప్రీవియస్ పేపర్స్ కావాలి అన్న వాళ్ళు నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో జేఎన్టీహెచ్ వాళ్ళ అనే ఛానల్ లింక్ ఇస్తున్నాను దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి ఓ